हेलो फ्रेंड्स मन तेम संरक्ष पद्धत गुरी चूदा डीए वन जीरो वन मन को लक्चर अगर तेम संरक्ष पद्धत गुरी तेजक टापिक कावल चाल मंदी नड़गर जी सो दीं कोई मुख्यमंत्री विषया नपा की प्रयत्न चस्ता तेम संरक्ष पद्धत साधारण रे रखा मन वीट विभजुटे प्रवाह वेगा अदे अलागे ने नीर इंके रेट सो ने तेम एदेमो तेम तेम मन संरक्ष अला चेयरेंटे वर्षा पड़ेट लेते मिगल समय नीरे जो वेग बैठक की वेल्लिप जरूत उड़ा उ कालवलू गू वीट कल मन की इंडरक्ट नीर वेस्ट उबे आ प्रवाह वेगमेदे उपड़े जो एक्व वेग पैन की प्रवहिस्ट उन्मा अलांट मन एम चेयरेंटे वीलने वरकू वेग प्रवहिते प्रवाहा को अड्डने मन वेल्लिंटी काबटे आधा वेस्ते चाल वरक मन तेम ने मन संरक्ष दाने बटी एंटे तेम अने लपल भूमि लपल परी को मन के उपयोग पड़ा अवकाश उन्मा सो रे रखा मन तेम ने संरक्ष मोदे प्रवाह वेगा अदे अलगे ने नीर इंके रेट पड़ा रे रकल पद्धत द्वारा मैं चाहे तेम ने संरक्ष सो ई दींट कोई पद्धत मन की इवेदन जरिए एट पद्धत मैं इन चूद दादापू पदनाग रकल पद्धत मन की इच्छा गटल वैसे यंत्र गटल वेय का गटू का गोतल का सा पीली सा तक कल त्वरत पे ने कपे पटल वेस अलगे चुन चेय वि अंतर कृषि दुने चर्यल कल निवारण पच्चि की बैल्लू पड़ा सस्य पिवर्तन अड़वल पड़ा इद पदना पाइंट्स उ मन की तेम संरक्ष पद्धत एसए प्रश्नला मन की रावचन दीं पदना पाइंट मुख्यमंत्री पाइंट्स उन्ई को ब्रीफा की प्रयत्न चस्ता मोटमोदे गल वैसे यंत्र गटू वेय सो वाल अड्क बंट फार्मर तो भूमि ने गल विभजिस्ट पदहे नीचे इरवे मीटर् तात्कालिक गू वेस्तू उ सो साधारण नीति प्रवाहमने मन के मन उड़ेट ने अभी वाल कल प्रवाह वेगम एक्वानी अवकाश सो ई वाल की वाले उटोमेटिक नीर चाल वेग दी कौन की प्रयत्न एक्डते तक वाल प्रदेशा वेल्पा प्रयत्न का बट्टी मन एम चेयल वीलने वर की बंट फार्मर अन उठा मन की इंजनी मन की चुप्त उठा बंट फार्मर अटे बंट्स गटल वैसे परकर गटल वैसे परक तो मन वाल दर को गटल कैसे कृधा पय नीति चाल वरक मन अरक अरक दीं मन की इच्छा पदहे ना इवे मीटर् तात्कालिक गटू कम वेसेटते इच्छा अगर पदहे ना नलब शात वरुक दिगड़ी पचवचन परशोधन तेलीन मन की चुप्त अंत दीन अर्थमेंटे रे बिटन सो बं फार्मर तो गटल वेसेट तात्कालिक गटू एन मीटरला दींट वेयल पदहे ना इवे मीटर् पदहे ना इवे मीटर् दूर में तात्कालिक मन गल वेस्ता हूँ अलगे बंट फार्मर तो गटल वाल पदहे ना नलब शात वरक दिगड़ी पचवचन परशोधन तेलीन रे रे बिट्स कड़ा अवकाश मन को सो अभी गटल वैसे यंत्र गटल वेय सो दीन वाल मन एम चाहे तेम संरक्ष पदना पाइंट उ वीट द्वारा मन तेम ने संरक्ष उठा रेडो पद्धति का बंस अने काूर बंस का मन सिंपल मन कोई वाल एक्टे वाल उ प्रदेश आवा उ प्रदेश बंस गटल वेस काूर बंस अंटेस मन चूड्स काूर रेख वेबड़ी याबे ना अरवे मीटर् दूरा 
శాశ్వతమైనటువంటి గట్లు వేయడం వల్ల నేల కోత చెందకుండా మనం చేయొచ్చు గట్ల అడ్డుకోత వైశాల్యం సాధారణంగా తొమ్మిది చదర పొడుగులు ఉంచబడును అని అన్నారు సో ఈ కాంటూర్ బండ్స్ గురించి మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంజనీరింగ్లో మనం కొంతవరకు దీని గురించి ఆల్రెడీ చదువు ఉంటాం ఈ బయలు జల మార్గాల గురించి మనం చూస్తూ ఉంటాం దాంట్లో మనకి ఈ అడ్డుకోత వైశాల్యం సూత్రం గమనించవచ్చు ట్రెపీజియం అడ్డుకోత వైశాల్యం మనం చూసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక ట్రెపీజియం గురించి చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ సూత్రం తెలుసు ట్రెపీజియం వైశాల్యం సూత్రం మనకి తెలుసు హాఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్ అనేది అలాగే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఏ ప్లస్ బి బై టూ ఇంటూ హెచ్ అని ఇచ్చారు రెండు ఒకటే కాబట్టి బయలు జల మార్గంలో అడ్డుకోత వైశాల్యం మనం చూసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇదే సూత్రం అక్కడ వర్తిస్తూ ఉంటుంది అనమాట రెండు భుజాలు ఏ మరియు బి అనేవి రెండు భుజాలు అయితే హెచ్ అనేది ఎత్తు కాబట్టి దీన్ని మనం ఈ సూత్రంలో వేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి నైన్ పాయింట్ టూ ఆన్సర్ ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి బిట్ ఒకటి ఉంది ఏంటంటే గట్ల అడ్డుకోత వైశాల్యం సాధారణంగా తొమ్మిది చదరపు అడుగులు ఉంచబడును అన్నారు నైన్ నైన్ పాయింట్ టూ సో అడ్డుకోత వైశాల్యం ఎందుకు ఇవి చెప్పుకున్నామంటే కాంటూర్ వాలుగా ఎక్కడైతే ఉందో వాలుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ కాలువలు నిర్మించడం దీన్నే మనం కాంటూర్ బండ్స్ అని అనుకుంటున్నాము ఈ కాలువలు ఎక్కడైతే ఉన్ వాలు ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ ప్రదేశాల్లో కాలువలు నిర్మించడం అనమాట సో ఆ కాలువల్లో వాటి తాలూకు అడ్డుకోత వైశాల్యం అయితే వచ్చేసరికి ఏంటంటే తొమ్మిది చదరపు అడుగులు ఇచ్చారు మనకి సో ఇది కాంటూర్ బండ్స్ అనమాట ఇది ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే బళ్ళారి హగరిలో జరిగినటువంటి ప్రయోగాల్లో కాంటూర్ బండ్స్ వేయడం వల్ల పదహారు నుంచి అరవై రెండు శాతం అనంతపురం పరిశోధనలో నలభై ఎనిమిది పర్సెంట్ అధికంగా దిగుబడులు వచ్చాయని మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది కాంటూర్ గట్లు వేయడానికి వీల్లేకపోతే జీవు గట్లు వేసి నేల కోతను అరికొట్టవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఈ కాంటూర్ బండ్స్ అనేవి ముఖ్యమైన వాలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ వాలు ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో మన ఒక కాలువల్ని నిర్మించడం ఈ కాలువలు నిర్మించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే వాలుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశం పైన నుంచి వచ్చేటువంటి నీరంతా కూడా ఈ కాలువల్లో స్టోర్ అవుతుంది వీలైనంత వరకు చాలా ఎక్కువ నీరు నేల లోపల పొరల్లోకి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది వేస్టేజ్ బాగా తగ్గుతుంది అనమాట ముఖ్యంగా దీని వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే నేల కోత అరికట్టబడుతుంది బిట్టిది కాంటూర్ బండ్స్ వల్ల ప్రధానమైనటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే నేల కోత అనేది అరికట్టబడుతూ ఉంటుంది సో దీంట్లో మనకి ముఖ్యమైనటువంటి టీచర్ ఏంటంటే కాంటూరు ఏదైతే వాళ్ళు ఉందో వాళ్ళకి ప్రతి యాభై నుంచి అరవై మీటర్ల దూరంకి ఒక్కొక్క కాలువ నిర్మించుకుంటూ వస్తుంటాం అనమాట స్లోప్ ఇలా ఉన్నప్పుడు స్లోప్ ఏదైతే ఉంటుందో స్లోప్ ఇలా ఉండేటప్పుడు ఈ స్లోప్ పైన అడ్డంగా మనం కాలువల్ని నిర్మించుకుంటూ ఉంటాం ఇక్కడ కాలువ ఇక్కడ అలాగ మనం కాలువలు నిర్మిస్తూ ఉంటూ ఉంటాం దీన్నే మనకి ఏమన్నారంటే కాంటూర్ బండ్స్ అని అన్నారు ఈ సూత్రం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి తెలిసింది ఇది ఈ దీని సూత్రం ఏంటంటే ట్రెపీజియంకు సంబంధించినటువంటి సూత్రం అనమాట ట్రెపీజియం వైశాల్యం ట్రెపీజియం అడ్డుకోత వైశాల్యం మనం చూసేటట్టు అయితే ఏ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ హెచ్ అనేది సూత్రం అనమాట బయలు జల మార్గం అంటే కాలువలు నిర్మించడానికి కూడా ఇదే సూత్రాన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం దాన్ని అడ్డుకోత వైశాల్యం తెలుసుకోవడానికి సో ఇది కాంటూర్ బండ్స్ అనమాట ఇందులో ఉండేటువంటి బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎంత దూరానికి మనం కాంటూర్ బండ్స్ నిర్మించాలంటే యాభై నుంచి అరవై మీటర్ల దూరానికి ఒక్కొక్క కాలువ నిర్మించుకుంటూ వెళ్తుంటాము అలాగే ఇది ఎంత ఉండాలి అడ్డుకోత వైశాల్యం ఎంత ఉండాలి అని అంటే తొమ్మిది చదరపడుగులుగా ఉంటే సరిపోతుంది సో ది కాంటూర్ బండ్స్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏం జరిగాయి అంటే ఎంత దిగుబడులు అధికంగా వచ్చాయంటే పదహారు నుంచి అరవై రెండు శాతం అధికంగా వచ్చాయి అలాగే అనంతపురంలో జరిగిన పరిశోధనలు అయితే నలభై ఎనిమిది శాతం అధికంగా దిగుబడులు వచ్చాయి ఇది కాంటూర్ బండ్స్ గురించి ఇది రెండో పాయింట్ అనమాట మూడోది మనం చూసుకునేటట్టయితే కాంటూర్ గోతులు కాంటూర్ రేఖ వెంబడి చిన్న కాలువలు నిర్మించి ప్రవాహ వేగాన్ని అరికట్టవచ్చు కాంటూర్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వాలు ఎక్కడైతే ఉంటుంది ఈ వాలుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో కాంటూర్ బండ్స్ అయితే పెద్ద కాలువలు అనుకుంటే కాంటూర్ గోతులు అని అన్నారు చిన్న కాలువలు లేకపోతే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గోతులు లాంటివి ఈ వాల్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ వాలు పైనుంచి ఇలా నీరు కిందకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కింద మధ్య భాగంలో ఏంటంటే కొన్ని గోతుల్ని మనం నిర్మిస్తుంటాం వీటన్నిటి ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే వృధాగా పోయేటటువంటి నీరు ఏదైతే ఉంటుందో బయటికి వృధాగా పోయేటువంటి నీరుని మనం సంరక్షించుకోవడమే దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే భూమి లోపల పొరల్లో తేమ శాతం బాగా పెరుగుతుంది వృధాగా పోదు మెయిన్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటి ఉపయోగం ఏంటంటే నేల కోత ఏదైతే ఉందో అది అరికట్టబడుతుంది అనమాట నేలలో ఉండేటువంటి పై పొరల్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువ
సో ఈ ఎరోజన్ని మనం అరికట్టాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఈ కాంటూర్ బండ్స్ కానీ కాంటూర్ గోతులు కానీ మనం తవ్వవలసి ఉంటుంది సో దీంట్లో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి బిచ్చి ఇచ్చారు కాంటూర్ రేఖ వెంబడి చిన్న కాలువలు నిర్మించి ప్రవాహ వేగాన్ని అరికట్టవచ్చు కాలువలో నిలిచినటువంటి నీరు నేల కింది పొరల్లోకి ఇంకిపోతూ ఉంటుంది కాలువ పరిమాణం ఈ పరిమాణం బిట్ అనమాట అరవై సెంటీమీటర్ల వెడల్పు ముప్పై సెంటీమీటర్ లోతు ఉండేటట్టుగా చేయాలి కాలుగు కాలుగు మధ్య దూరం యాభై నుంచి అరవై మీటర్లు ఉండాలి సో కాంటూరు బండ్స్ ఎంత దూరంలో అయితే మనం యాభై నుంచి అరవై మీటర్ల దూరం అంటే ఒక కాంటూరు బండికి రెండో కాంటూరు బండికి ఉండేటువంటి మధ్య దూరం యాభై నుంచి అరవై మీటర్ అలాగే ఒక కాంటూరు గోతులకి రెండో కాంటూరు గో గోతులు ఎక్కడ ఉంటే వాటికి ఉండేటువంటి మధ్య దూరం కూడా యాభై నుంచి అరవై మీటర్లు అనమాట అంత దూరంలో వీటిని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి సో బీడు పొలాల్లో వాలు బాగా ఉన్న చోట్ల కాంటూర్ ట్రెంచెస్ మనం వేయాలి సో వాలుగా ఉండేటువంటి ప్రదేశాల్లో ఆ పొలం యొక్క పరిస్థితిని బట్టి ఎక్కువ వాలు ఎంత ఉందనే దాన్ని బట్టి మనం కాంటూర్ బండ్స్ వేసుకోవాలా గట్లు వేసుకోవాలా లేకపోతే కాంటూర్ గోతులు తవ్వుకోవాలా అనేది మనం నిర్ణయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాగే తర్వాత మనం చూసుకునేటట్టయితే కాంటూర్ సాగు తర్వాత నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే కాంటూర్ సాగు అనేది దీంట్లో మీకు చూస్తే ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్ దీని నుంచి ఒకసారి ఇచ్చారనమాట చాలాసార్లు ఇస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచి ఒక బిట్ చూస్తే దున్నడము విత్తడము అంతర కృషి వంటి పొలం పనులను వాలుకు అడ్డంగా కాంటూర్ రేఖ వెంబడి జరిపి తేమను సంరక్షించడమే కాంటూర్ సాగు యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఈ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి సో ఈ విత్తడము దున్నడం విత్తడం అంతర కృషి వంటి ఈ పొలం పనులు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నిటిని కూడా వాలుకి అడ్డంగా మన వ్యవసాయంలో ఎప్పుడు కూడా మనం చేయాల్సిన ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలాగైతే ఉంటుందో వాళ్ళు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి అడ్డంగా మనం చాళ్ళు వేసుకోవడం అన్నీ కూడా మనం చేసే వ్యవసాయం అంతా కూడా వాళ్ళకి అడ్డంగానే చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఎలాగ ఉంటే అదే వాళ్ళు బోధులు తవ్వి అలాంటివన్నీ మనం చేయకూడదు సో ఈ వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి అడ్డంగా మనం వ్యవసాయం చేయడం ఇవన్నీ చేస్తే కాంటూర్ రేఖ వెంబడి జరిపి తేమను సంరక్షించుకోవడాన్ని డాష్ అంటారు అని ఇచ్చారనమాట దాన్ని కాంటూర్ సాగు అనేది ఈ అగ్రిసెట్లు కూడా వచ్చింది బిట్టు కాబట్టి ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు చూసుకొని అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల ఎక్కువ నీరు నేలలో ఇంకి అధిక దిగుబడులకు దోహదపడుతుంది దీనివల్ల పది శాతం దిగుబడులు పెరిగినట్లు బళ్ళారీ పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి కాంటూర్ సాగు వల్ల పెరిగే లేకపోతే ఎంత పంట దిగుబడులు పెరిగాయి అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు పది శాతం పంట దిగుబడులు పెరిగినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో కాంటూర్ సాగు అని దీన్ని మనం చెప్తున్నాం అనమాట కాంటూర్ సాగు సో ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ ఉన్నాయి కాంటూర్ సాగు అంటే ఏంటి దాని ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి అలాగే దానివల్ల పెరిగినటువంటి దిగుబడుల పర్సంటేజ్ ఎంత అనేది మనం దీంట్లో తెలుసుకుంటే ఈ రెండు ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ అనమాట తర్వాత ఏంటంటే ఐదో పాయింట్ ఏంటంటే పీలిక సాగు ఈ పీలిక సాగు అంటే ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం నేల కోత అనుమతించే కోతను అనుమతించే పంటను కొంతవరకు నేల కోతను నిరోధించే పంటలు ఇంకొక పంటను వాలు కడ్డంగా ఒక పైరు తర్వాత ఒకటి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం వాలు ఉంటుందో కొంత భాగంలో ఏంటంటే నేల కోతను అనుమతించేటువంటి పంటలు ఉంటాయి అలాగే నేల కోతను అరికట్టే పంటలు కొన్ని ఉంటాయి అనమాట మనకు ఉండేటువంటి పంటల్లో వాటి వాటి తాలూకు వేరు వ్యవస్థను బట్టి ఏముంటాయంటే కొన్ని పంటలు నేల కోతని అనుమతిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఊరికే సాయిల్ ఎరోజన్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది ఆ పంటలు మనం పండించేటప్పుడు ఎక్కువ మొత్తంలో ఎరోజన్ అంటే నేల కోత ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట వేర్లు ఆ ఉండేటువంటి కింద భూమిలో అదే నేలను మట్టిని పట్టి ఉంచలేవు ఆ పంటలు మనం వేసినప్పుడు అలాగే నేల కోత నిరోధించే పంటలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటికి ఉండేటువంటి వేరు వ్యవస్థ వల్ల ఏంటంటే ఎంత సర్ఫేస్ రన్ ఆఫ్ వచ్చినా సరే అంటే ఎంత ప్రవాహ వేగం వచ్చినా సరే ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేల కోతనవి అనుమతించవు వీలైనంత వరకు ఆ పంట ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ ఏరియాలు ఎక్కడ కూడా ఆ నేల కోత అనేది జరగదనమాట ఇలాంటి పంటలు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి నేల కోతను అనుమతించే పంటలు ఒక రకం నేల కోతను నిరోధించే పంటలు ఒకటి అనమాట ఇక్కడ పీలిక సాగులో మనం చూసేది ఏంటంటే ఒక స్ట్రిప్ అంతా కూడా మనం నేల కోతను అనుమతించే పంటలు మనం వేస్తే మరొక దాని పక్కనే మరొక భాగంలో ఏంటంటే నేల కోతను అరికట్టే పంటలు వేసుకుంటాం అలాగా వాళ్ళకి అడ్డంగా మనం చేసేటువంటి సేద్యంలో ఏంటంటే రెండు రకాలైనటువంటి పంటల్ని అక్కడ సాగు చేస్తూ వెళ్తుంటాం అనమాట ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకు ఆ పంటలు ఏంటనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది వేరుశనిగా సోయా చిక్కుడు నేల కోతను నిరోధించే పంటలు ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి అలాగే జొన్న సజ్జ కంది ఆముదాలు నేల కోతను అనుమతించే పంటలు సో ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి అండర్లైన్ చేసుకోండి సో నేల కోత నిరోధించే పంటలు ఏంటి నేల కోతను అనుమతించే పంటలు ఏంటి అనేవి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట సో వేరుశనగా సోయా చిక్కుడు నేల కోతను
మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరం కావచ్చు ఒక వరుసకి వరుసకి మధ్యలో ఉండేటువంటి దూరం ఎక్కువ కావడం వల్ల ఈ రకరకాలైనటువంటి పరిస్థితులు వాటి తాలూకు వేరు వ్యవస్థ వల్ల ఈ నేల కోతనవి అనుమతించడం లేకపోతే నిరోధించడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది దీన్ని ఇలాగ నేల కోతను అనుమతించే పంటలు నిరోధించే పంటల్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వరుసగా సాగు చేసేటువంటి విధానాలనే మనకి ఏమంటున్నారనంటే పీలిక సాగు అని అంటారు అనమాట పీలిక సాగు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి ఇవి మీకు ఎగ్జామ్లో రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇలాగ మనకి చూస్తే నేల కోతను అనుమతించే పంటల నుంచి కొట్టుకొచ్చే మట్టి నేల కోతను నిరోధించే పంట ఉన్న పీలిక పట్టి ఆపేటట్లుగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకటి విడిచి ఒకటి మనకి చేయాలి అందువల్ల ప్రవాహ వేగం తగ్గించి ఎక్కువ నీరు భూమి లోపలికి ఇంకుతూ ఉంటుంది అందుకాకుండా అది పంట మార్పిడి మిశ్రమ పంట లాభాలన్నింటినీ కూడా దీనివల్ల మనం సాధించవచ్చు ఇదొక బిట్ అనమాట పీలిక సాగు వల్ల కలిగే లాభాలు అని చెప్పి వాటి గురించి మనకి అడగడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పంట మార్పిడి మిశ్రమ పంటలు పంటను మార్పిడి చేసే విధానము మిశ్రమ పంటలు సాగు చేసేటువంటి విధానాల్లో మనకి ఈ రెండు ఫలితాలు ఏ సాగులో మనం చూస్తాము అని అంటే పీలిక సాగు సో దీన్ని మనం పీలిక సాగు అని అంటున్నాము అంటే రెండు రకాలు నేల కోతను అనుమతించే పంటలు అక్కడే పెంచుతాం దాని పక్కనే మరొక స్ట్రిప్లో ఏం చేస్తామంటే నేల కోతను నిరోధించే పంటలు పెంచుతుంటాం అనుమతించే పంటల్లోనేమో నేల కోత జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని నిరోధించే పంటలు ఏం చేస్తుంటాయి అంటే ఆ పోర్షన్ అంతా కూడా నేల కోతను అరికడుతూ ఉంటాయి అనమాట కాంటూర్ అంటే వాల్ ఎక్కడ అయితే ఉంటుందో ఆ ప్రదేశాల్లో ఇటువంటి వ్యవసాయాన్ని మనం చేస్తూ ఉంటాం దీన్నే మనం ఏమంటామంటే పీలిక సాగు అని అన్నాం అనమాట పీలిక సాగు అలాగే తర్వాత ఏంటంటే ఇంక తర్వాత పాయింట్ చూద్దాం ఆరో పాయింట్ మనం చూసేటట్టయితే తక్కువ కాలంలో త్వరితంగా పెరిగి నేలను కప్పే పంటలు వేయడం సో చాలా తక్కువ దాని డ్యూరేషన్లో తక్కువ కాలంలోనే మొత్తం నేలంతటిని కప్పేసేటువంటి పంటలు కొన్ని ఉంటాయి అటువంటి వాటిని కూడా పెంచుకోవాలి పంట త్వరగా పెరిగి నేలను కప్పివేసే పంట వలన వర్ష బిందువులు ప్రత్యక్ష తాకిడిని తగ్గించి నేల ఎక్కువ నీరు నేలలోకి ఇంకేటట్లుగా చేయొచ్చు సాధారణంగా ఏంటంటే వర్షపు చినుకులు ఆకాశం పై నుంచి చాలా ఫోర్స్గా కింద పడుతూ ఉంటాయి అనమాట చాలా వేగంతో పైనుంచి కిందకి అవి పడుతూ ఉంటాయి సో ఇలా పైనుంచి ఎప్పుడైతే అవి వేగంగా కింద పడుతూ ఉన్నాయో ఆ వర్షపు చినుకు చాలా వేగంగా పడడం వల్ల ఏంటవుతుందంటే కింద ఉండేటటువంటి మట్టి రైను లేవైతే ఉంటే అవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట దాన్నే రెయిన్ స్ప్లాష్ అని మనం పిలుస్తుంటాం అనమాట ఆ వేగంగా వచ్చి మట్టి రేణువులు ఎప్పుడైతే తాగుతుంటాయో ఆ రేణువులన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల ఏరియాలు అన్నిటి కూడా ఎగురుతూ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడైనా వర్షంలో నిలబడి మనం ఉండి చూసేటప్పుడు ఏమవుతుంటుందంటే మన కాళ్ళ నిండా మట్టి అంతా కనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే వర్షం చినుకులు అంత ఫాస్ట్గా పైనుంచి కిందకి పడుతుంటాయి అనమాట సో దీన్ని కూడా మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఎరోజన్ అంటాం ఎరోజన్ అంటే మా ఏదైతే పై పొరల్లో ఉండేటువంటి మట్టి రేణువులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోవడమే సో అదేవిధంగా ఒకేసారి పెద్ద చినుకులన్నీ వరుసగా పడుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంటుంది అంటే పై పొరల్లో ఉండేటువంటి రేణువులన్నీ కూడా చల్లా చెదురైపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఆ నేల కోత అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట దీన్ని మనం నిరోధించాలంటే ఏంటంటే తక్కువ కాలంలో అంటే టైం టైం డ్యూరేషన్ తక్కువ ఉండాలి దీంట్లో మొత్తం నేలంతా కప్పేసేటట్టు ఉండాలి చినుకులు అప్పుడు డైరెక్ట్గా నేల మీద పడడానికి అవకాశం అనేది ఉండదు అనమాట సో అప్పుడు ఆ విధంగా మనకేం జరుగుతుందంటే మనం నేల కోతను ఇండైరెక్ట్గా మనం నిరోధించినట్టే అవుతుంది అనమాట ఇది ఆరో పాయింట్ సో వర్షపు బిందువులు ప్రత్యక్ష తాకిడిని తగ్గించి ఎక్కువ నీరు నేలలోకి ఇంకేటట్లుగా చేయడం అంటాం దీన్ని తర్వాత ఏడో పాయింట్ ఏంటంటే చదువును చేయడం భూమిని చదువును చేయడం వల్ల నీటి వేగం తగ్గి నీరు నేల క్రింది పొరల్లోకి ఇంకి ఎక్కువ కాలం పంటకు వినియోగింపబడుతూ ఉంటుంది వాలు ఉండే దగ్గర నీరు చాలా వేగంగా ప్రవహిస్తుంది అదే చదునుగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం ఉందనుకోండి అంత వేగంగా ప్రవహించదు కాబట్టి ఏం చేయాలంటే నేలను మనం వీలైనంత వరకు చదును చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి చాలా పొలాలు ఏంటంటే లెవెలింగ్ లేకుండా ఉంటాయి లెవెలింగ్ లేకుండా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాల్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ వాల్ ఉన్న వైపుకే నీరంతా కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వాలు ఉన్న పొలాల్లో జ జనరల్గా ముందు ప్రధానంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే లెవెలింగ్ చేసుకోవాలి దాన్ని మనం చదువును చేయడం అని చెప్తుంటాం సో ఈ విధంగా చదువును చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే నేలలో అక్కడ ఉండేటువంటి నీటి ప్రవాహ వేగం ఏదైతే ఉంటుందో అది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అనమాట తగ్గిపోయి లోపల పొరల్లోకి నీరు అనేది ఇంకడం జరుగుతూ ఉంటుంది అదే వాలు ఉందనుకోండి వాలు ఉండేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ వాలును బట్టి ఎంత వాలు ఎక్కువగా ఉంటే అంత వేగంగా నీరు కిందకి ఫోర్స్గా కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు మట్టిని పైన ఉండేటువంటి పొరల్ని పోషక పదార్థాలు కూడినటువంటి ఆ మ
నేలను మనం చదును చేయాలి నేలను చ ఎంత చదును చేస్తే అంత ఎక్కువగా నీరు అక్కడ నిలవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఎక్కువ వాళ్ళు ఉన్నటువంటి భూమిలో చదును చేస్తే పై సారవంతమైనటువంటి మనం తొలగించబడి ఉత్పాదకత తగ్గిపోతుంది ఇదొక పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా ఎక్కువ వాళ్ళు ఉన్న దగ్గర అక్కడ మనం చదును చేసాం అనుకోండి అక్కడ చదును చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ పై పొరల్లో ఉండేటువంటి సారవంతమైనటువంటి మొన్న ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ తొలగించబడి ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉత్పాదకత అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఏ పొలాల్లో మనం చదును చేయాలి ఏంటి అనేది మనం కొంచెం తెలుసుకొని చేస్తే మంచిది అనమాట వీలైనంత వరకు ఈ చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా చేపట్టడం ద్వారా మనం తేమను సంరక్షించుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఏడు పాయింట్లు ఏంటంటే తేమను సంరక్షించుకునేటువంటి పద్ధతులు ఈ పద్ధతి ఈ వీటిని ఉపయోగించుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే తేమని అంటే ఈ పద్ధతుల ద్వారా మనం తేమని సంరక్షించుకోవచ్చు అని మనకి అర్థం అవుతుంది మిగిలినటువంటి ఏడు పాయింట్ల కోసం మళ్ళీ మరొక వీడియోలో మనం చూద్దాం నేను మళ్ళీ మరొక వీడియో అప్లోడ్ చేసి పెడతాను సో మీకు అవసరమైనటువంటి వీడియోస్ ఏమైనా ఉండేటట్టు అయితే నాకు మెసేజ్ పెట్టండి నేను వీలైనంత వరకు మీకు వీడియో తయారు చేసి పెట్టడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్